loomine 21. sajandil. Tere tulemas saatesse loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Bo. Tänane saate on eelmise saate järg, selle teine osa. See on intrigeeriv teema, et ma lihtsalt ei saa sellest lahti. Saate esimese osa pealkiri oli Jeesus ja loomine. Ka teise osa pealkiri on Jeesus ja loomine. On tähtis endalt küsida, mida siis Jeesus õpetas? Mida ta loomisest rääkis? Mida ta ise uskus? Kas ta kinnitas loomist? Kas ta teadis seda, kui täiuslik oli planeet maa alguses? Kuidas on kosmose ja kaugete galaktikatega, päikese ja kuuga, mida Jeesus nendest asjadest tõeliselt mõtles? Mida arvata nii nimetatud puuduvates lülidest? Mida ta sellest rääkis? Näiteks Arhopeter 1, mis on nimetatud vahel üli roomajate ja lindude vahel. Vaatme, mida Jeesus selles teemast rääkis ja mida ta teistest eluvormidest rääkis. Nagu Leviatan, keda vanas testamentis kirjeldatakse. Leviatan on arvatavasti müütiline olend. Mida rääkis Jeesus piibli kirjutiste ajaloolisest aspektist? Kas ta uskus, et kõik need fossiilid on pärit ülemaailmise õputuse ajast? Mida Jeesus siis uskus ja mida ta meile õpetas? Seda peab teadma. Paljud meist on kõikide eluvormide ja ühe laieneva universumi arengusuhtes välja töötanud akadeemilise lähenemise. Paljud on selle kohta väga erinevaid ideesid. Nagu ma eelmises saates mainisin, on meil panspermia idee. Paljud teavad, et elu ei saa isenesest alata või areneda. Ta võib muutuda ainult horisontaalselt. Seepärast nad räägivad, et elu pidi olema kusagilt sisse toodud. Seda nimetatakse panspermia teooriaks. Räägitakse ka, et ei ole tähtis, mida me sellest arvame ja usume. Tegelikult on see tähtis. On ka palju täiendavaid evolutsioonilis ateistlike ideesid. Ma nõustusin ka kunagi nendega. Teised lähenevad sellele teistlikku evolutsiooni vaatinurgast, kuid kõik need ideed osutuvad olema ühes ja samas katlas. Paljud toetavad progressiivse loomise ideed. Mõned õpetavad sõnasanaliste päevade teooriad, mõned päevaajastu teooriad. Me ei pea ka unustama neid, kes õpetavad, et piiblikirjutised on tavatult täpsed ja et loomine ei toimunud nii ammu. Mida rääkis Jeesus kõikide nende asjade kohta? Me peame kindlasti teadma, Teadma, mida õpetas Jeesus? Peetrus kinnitab uues testamentis, et Jeesus ei teinud patu. Ka Paulus väidab seda ja Johanneski nõustub nendega. Temas ei olnud patu. See tähendab, et Jeesusel ei olnud mingeid vigu. Ta suutis tungida idee olemusse ja ta oskas avada selle sisu. Kuidas me seda teame? Me teame seda piiblist, sest pühakiri väidab, et on Jumala igavene poeg. Enne seda, kui me ise ta kolgatele viisime, rääkis ta imelisi asju. Ta teatas, enne Abrahami olin mina, sest mina olen. Ta on alati olemas olnud, sest ta on Jumala igavene poeg. Ta jälgis kõiki ideesid ja kõikide ühiskonna käsitluste ja prinsiipide arengut. Ta oskas eristada lille umbrohust ja ta mõistis seda kõike. Jeesuses Kristuses on ainult absoluutne tõde. Tema sõnud ühtegi viga. Paulus kirjutas Timoteuseve, esimese Timoteuse 3.16. Jumal on avalikuks saanud lihas. Me peame teadma, mida pidas silmas Peetrus. Jeesus elas nii nagu Jumal tahtis, et inimene elaks. Ja Jeesus on meie eeskuju. On oluline teada, et Jeesus käitus nii, nagu tahtis Jumal, et esimene inimene Aadam oleks käitunud. 
Jumal tahtis alguses, et Aadam oleks meil eeskujuks. See pole aga veel kõik. Paulus võidab Filiplastele, Filiplastele kahes vii, kaks viis. Mõtelge isenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Jeesus mõtles nii, nagu tahtis Jumal, et inimene mõtleks. Olge siis Jeesuse Kristuse sarnased. Inimeseks saanuna oli ta Jumalaga võrdne, kui te ei erinenud teistest. Jeesus oli Jumal lihas. Ta teadis, et Jumal hoiab kogu maailma enda kättes. Jeesus teadis, kui hea oli elu taevas, kui ta ei kartnud astuda alla ja õppida tundma ekslikke käsitlusi. Ta ei kartnud neid. Ka meie peame seda õppima, sest me oleme kõik erinevatel aegadel elus olnud huvitatud keerulistest käsitlustest, kõige alguse, planeedi, maa, kavandi, universumi ja inimese enda kohta. Ma tutvustasin teile eelmises saates mõnesid Jeesuse ideesid. Vaatame lühidalt üle, mida me eelmises saates rääkisime ja läheme siis uue materjali juurde, mis saab teie jaoks loodetavasti eluliselt tähtsaks. Ma rõhutan, selle, mida võttis Jeesus omaks, peate ka teie omaks võtma. Mis sugused ka oleksid meie akadeemilised eelistused, peame me Jeesusesse suhtuma väga tähelepanelikult. Paulus ütles Filiplastele 3.7, Filiplastele 3.7.10, kui mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi, ma pean kõike kahjuks issanda Jeesuse Kristuse kõik ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeikseid saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigust, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust saades tema surma sarnaseks. Kas te kuulsite, mida ma ütlesin? Paulus ütles, kui ma peaks, isegi peaksin sellepärast ohvri tooma, ma annaksin ära kõik, et isiklikult tunda teda. Sest ma tunnen teda kui oma päästjat. Filiplastele 30. Väljendas ta ennast veidi teisiti. Et ma võiksin tunda teda oma ülestõusmisväes. Minu õpilased ja sõbrad teadlased, kas te tahate, et Jumal oleks teie loengutel kohal? Pühapäevakoolide õpetajad, kas te tahate saada õnnistust, et õpetada lapsi? Koguduste pastorid, kas te tahate, et Jumal võiaks teie loomise teemalisi jutlusi? Samuti evolutsiooni ja loomise poleemikat. Kas te tahate, et selles kõiges oleks Jumala tahe? Siis on eluliselt tähtis Jeesus Kristus vastu võtta, nagu ütles Paulus. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks. Kui te võtate omaks, et loomine oli hiljutine, siis see läheb teile muidugi midagi maksma. Ka mina pidin muutuma, töötades pikka aega koos sadade teadlastega. Mida see mulle maksma läks? See läks maksma minu isikliku uhkuse ja teadusliku kraadi kaotuse, sest ma hakkasin uskuma piibli kirjutistesse. Ma olen ka eksinud, sest ma ei ole alati uskunud hiljutist ja otsest loomist. Kui ma hakkasin seda uskuma, läks see mulle midagi maksma. Ma suhtlesin mitme aasta jooksul erinevate teadlastega ja mõned neist ütlesid, see, mida sa räägid, on muidugi mõistlik. Ja tõendid kinnitavad seda. Aga mida hakatakse minu ülikoolis mõtlema, kui ma sinuga nõustun? Sest mõned neist on väga tunnustatud ülikoolide professorid. Nad hakkasid mõtlema, mida see neile maksma läheb. See läheb teile maksma teie uhkuse. Teid hakatakse pidama vähema intellektiga inimeseks, kui te varem olite. Evolutsiooni haaramiseks ja seletamiseks on vajalikult väga keerulised mõttekäigud, sest selle kinnituseks ei ole olemas mitte mingisuguseid fossiilseid tõendeid. Evolutsiooni ei esine eluvormides, kosmoses ega päikese süsteemi arengus. Evolutsiooni käsitluse omaks võtmiseks on vaja oletada seda, mida pole näha, mille suhtes ei ole tõendeid. 
Teaduslikult tõestamatutel evolutsiooni käsitlustel ei ole mingit silm nähtavust. Lisaks on mõned neist üsnagi kummalised. See nõuab nii palju mõttelisi keertkäike, ebatavalist keerukust, et seda käsitlust täielikult omaks võtta. Siin peetakse siis suureks intellektuaaliks, kui sa seda suudad. Kuid inimese loovad võimed on teda alati alt vedanud. Inimene on ju suur leiutaja. Ta oskab alati midagi välja mõelda, et ainult mitte vastu võtta tõde. Selle pärast võtavad paljud omaks ilustatud käsitluse, mis on ilma igasuguse teaduslikku tagapõhjata. Kuigi see võib teile midagi maksma minna, ma ütlen teile, te saavutate midagi. Te saavutate Jumala poja heaks kiidu, sest kord tuleb päev, mil iga põlv peab tema ees nõtkuma ja iga keel tunnistab Jeesus Kristust Jumala isa auks. Ma ise tahan harjutada kummardamist kohe nüüd. Ma tahan Jeesusele öelda jaa. Mida mõtles Jeesus loomisest? Ma seletasin eelmises saates nende kahe plakati sisu. Kõigepealt võttis Jeesus omaks loomise ajaloolised kirjutised. Piiblis on öeldud, et alguses lõi Jumal mehe ja naise. Matteuse 19.4. Loomise algul tegi Jumal inimese meheks ja naiseks. Üks hetk nüüd, kui ta võttis omaks loomise ajaloolised kirjutised, uskus ta, et tegelikult oli olemas kummaline müütiline olen nimega Leviatan. Seda kirjeldatakse Piiblis Iobi raamatus 42. peatükis. Introduced. Sellest ma tahangi täna rääkida. Tulevikus ma pühendan nendele tultpurskavatele koletistele terve saate. Jeesus ju uuris kõike, mida on vanas testamentis kirjutatud. Ja uues testamentis on kokkuvõtte. Ärge lisage sellele midagi juurde, ei punkti ega koma, sest ma tahan, et te usuksite seda nagu see on. Jeesus teades kõike seda, suhtus piibli kirjutistesse nagu ajaloolistesse dokumentidesse. Ja muidugi, nagu see vastab meie tänastele teaduslikele uurimistöödele, ta võttis omaks nii planeedi maa kui kogu kosmose loomise. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Seega on tähtis teada, mida rääkis Jeesus. Ta ütles, et see on täpne ajalooline dokument. Ma tunnen paljusid teoloogi, kes üritavad Jumala sõna kommenteerida eirates piibli ajaloolist tähendust. Kui te seda teete, te ei olete väga libedal pinnal. Ma ütlesin saate esimeses osas, mille pealkirja on Jeesus ja loomine, et Jeesus uskus, et mees ja naine olid loodud loomise alguses. Nad ei ilmunud 16 miljardit aastat tagasi peale nimetatud suurt pauku. Ta ütles Markuse 10.6. Loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Uurimine. Uurime lähemalt ühte aspekti, mida ma eelmises saates mainisin. Me oleme teilt juba saanud väga palju kirju ja elektron sõnumeid ning see rõõmustab mind väga. See saade inspireeris mitte ainult pastoreid, vaid ka paljusid teoloogi, kes pole endalt kunagi küsinud. Mida siis Jeesus õpetas selle kohta, mis tänast põlvkonda peegeldab? Paljud teist on meile seepärast kirjutanud, kuigi paljud ka pole seda veel teinud. Me vajame saada teilt kirju, et saadetega jätkata. Et see saade rikastab teid millegagi, et see meeldib teile. Ma olin mõne nädalat tagasi koos tütre Nancyga välismaal. Me olime seal turul ja ossime midagi. Üks auto ja meie juurde seisma ning keegi härras mees koos oma naise kaastusid sealt välja ja hakkasid rääkima. Te olete doktor Boo! Teid näidatakse TBNi kanalil saates loomine 21. sajandil, ma vastasin, jaa, ja see on minu tütar Nancy. Siis rääkis mees, et tema naine õpetab teadust. Ta vaatab, igal nädalal minu saadete kirjutab asju üles. Ta kasutab seda materjali oma tundides koolis. Ma üritangi anda teile informatsiooni, mida te saate kasutada nii isiklikult kui üldiselt. Kõik andmed on teaduslikult tõestatud ja vastavad mõdugi piibli kirjutistele. 
Kui te tahate meie saada eetris jätkuks, kirjutage meile kindlasti. See innustab meid väga. Life TV loomine 21. sajandil, postkast 24.52, Tallinn 13.62, Eesti või minge meie interneti kodulehele www.lifetv.ee. Or just plug into the web, www.tvn.org, and address it to creation in the 21st century, www.tvn.org. Ma tean, et paljud vaatavad meid. Palun kirjutage meile sellest. Ma rääksin ilmises saates, et Jeesus uskus, et kosmosel oli algus ja mitte seda, et see oli igavene. Evolutsiooni teooria väidab, et kosmiliseks alguseks oli materia, mis on alati olemas olnud. Siin joonisel on kujutatud Jumala palet, issanda Jeesuse näku, mille joonistas tuntud loomise illustraator Jack Ham. Me lisasime selle joonisele natukene värvi juurde, et paremini näha, kuidas looja leiuma hääle ja energiaga kõik maailmad. Me tutvustame teid ülejäänud saatajal uue materjaliga. Mul on hea meel teile rääkida, mida Jeesus loomisest mõtles. Ta uskus, et Jumal on kõik loonud ja et midagi ei ole tekinud loomulikult teel. Markuse 13.19 on öeldud loomise algusest, mille Jumal on loonud. Ei pea vist kordama, et Jeesuse sõnad sisaldavad igaves tõde. Kõik nendes sõnades on eluliselt tähtis. Ta ju ütles, et me ei muudaks piiblid ühegi kriipsu ega tähevõrra. Seega nendele sõnadele ei saa midagi juurde lisada, aga midagi ära võtta. Neid peab võtma nagu nad on. Jeesus ütles, Jumal lõi alguses kõik. Ta õpetas, et Jumal isiklikult lõi kõik ja et see ei ole olnud loomulik protsess. Et materia ei saanud kunagi ise areneda elusorganismideks ega tähekehadeks, mis sisaldavad endast tohutult informatsiooni. See kõik nõuab kavandit. Samamoodi võttis Jeesus omaks loomise kahe vastandlikku aspekti kokku sobivuse. Samamoodi võttis Jeesus omaks loomise kahe vastandlikku aspekti kokku sobivuse, esimese Mooses esimeses ja teises peatükis. Ta tsiteeris esimese Moosese ühte 27. kahte 24. ja Matteuse 19. 4-6, kui ta ütles, et Jumal lõi mehe ja naise, rajas nende kodu ja tegi neist ühe liha. Ta viitas nendele kahele aspektile palju korda. Ma seletan, mida ma silmas pean. Toetudes evolutsiooni teooriale üritavad mõned inimesed väita, et tegelikult oli kaks loomist. Nad käsivad vaadata paremini esimese Moosese esimesse peadükki, kus luakse ka inimene. Edasi me loeme, et inimene loodi teist korda. Meil on siin inimese loomise kaks vastu käivat aspekti. See ei ole tõsi. Selle käsitluse pooldajad ei ole pööranud tähelepanu sellele, et Jeesus suhtus nendesse kahte aspekti kui ühesse. Ei tohi unustada ka heebria keele omapära. See tähendab, et mõned järjeldused on heebria keelest tõepoolest õiguslikku dokumentist staatuses. Ma seletan seda. Kui me avaldame mingi tehnilise dokumenti, me alustame pealkirjast tiitritest, mille järjel tuleb abstraktne sisukord. Selles avalduvadki tõepoolest. Põhielementid. Abstraktse sisukorra järel tuleb sisse juhatus. Selle järel tuleb põhiosa, mis koosneb kolmest või enamast punktist. See järel on lõpetus. Kõik ongi heebria keeles nii esitatud. Kõike tehakse automaatselt sel viisil. Me näeme abstraktses sisukorras kogu konteksti ja see on ebatavaliselt viljakas Viina-Maria Kobara taoline informatsioon, mille Jumal on panud juudi geneetilisse koodi. Alguses oli see Aadamas, siis Abrahamis, ka meil on see olemas. 
Aga juudi meel on sellele eriliselt kohandanud. Me näeme seda esimese Mooses raamatus kaks, teises peatükis, kus me tuleme taas inimese loomise spetsiifika juurde, sest ta oli loodud Jumala kuju järgi. Jeesus ei surnud ju, et päästa taimi, kuigi ta rääkis, vaadake neid lilli väljal. Nad ei ketra ega koo, aga nad on rohkem ehitud kui Saaloma. Jeesus hoolitses ka nende eest. Ta ei olnud nad ükskõik. Kui ta ei surnud nende eest, lõpkukuvõttes saavad kogu universum nagu ka kõik elavad olendid taevaga lepitatud. Jeesus suri, et päästa Jumala kõige imelisem looming inimene. See pärast võttis Jumal ise enesele inimese ihu. Loomisloo teises osas kujutatakseki just seda erilist detaili. Jeesus õpetas, et see kõik on ühildub. Jeesus uskus, et kõik loodud asjad ja kõik loodud liigid on muutumatud. Ma ei tahaks seda teadvustada, aga Jeesus uskus, et üks loodud liik ei saa üle minna teiseks. Matteuse 7.16 ütles ta ega viinamarju korjata kibuvitselt ega viigimarju ohakalt. Igal liigil on oma määratus, oma piiratus. Samas toimub ühe või teise liigi piirides teatud muutusi. Kui need toimuvad geneetiliste piirangute siseselt. Ma pean siis ilmselt mikroevolutsioonile pühendama terve saate. Mikroevolutsioon tõesti toimub. Isend Jeesus väljendas seda mitmekesisus suurepäraselt. Ega viinamarju korjata kibuvitselt, ega viigimarju ohakail. Igal liigil on omad piirangud. Räägime sellest veel. Mida rääkis Jeesus veel loomisest? Ta uskus, et Jumal, kes lõpetas oma töö seitsmendal loomispäeval, hingas. Markuse 2.27 on öeldud, hingamispäev on seadud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Hingamispäeva esitetakse siin kui kokkuvõtete tegemise päeva. Kogu maailm ja päikese süsteem, kogu loodud asjade ja loomingu algne kontekst oli juba selleks ajaks loodud. See aga vastab esimesele termodünaamika seadusele, mis väidab, et energia ei teki ega kao. Ta võib ainult muunduda ühest olekust teise. Selles samas energiahulgas, isegi laiali heidetud energiahulgas, peab olema ka seesama hulk materiat ja kiirgust. Võib täheldada üleminekku vorme, materia muutumist energiaks ja nii edasi. Jeesus uskus aga tervet loomist. Ta uskus, et universum ei arene, vaid ta oli sellisena algselt loodud. Jeesus uskus, et maailm oli rajatud. Ta ütleb ei Johannese 17.24 enne maailma rajamist. Kui geofüüsikud vaatavad maa sisemusse, nad näevad tuuma. Nelja erinevad radioaktiivsete elementide ja aeglustite kihti. Nende järel on pindmised ladestused ja pealispind ise. Kokku seitse komponenti. Maailma kamandisse on pandud need elementid, mis moodustavad nii maa kui kogu universumi. Nad on kõik eluliselt tähtsad ja iga üksiku aatomi tuuma ümber tiirleb seitse elektroni. Meil on siis maailma rajamise alus, meil on diagram, kamand, järjekindel plaan. Jeesus uskus, et ka päike kuulub Jumalale. Ta ütleb Matteuse 5.45, tema laseb juba päikest tõusta. Päike on Jumala poolt loodud ja teeb seda, mida Jumal tal käsib teha. Igal üksikul elementil on oma eriline Jumala enda poolt määratud eesmärk. Jeesus võttis omaks kirjutised, et Jumal pani linnud õhus lendama ja dinosaurused maa peale elama. Esimese Moosese 1.30. Kõik loomad maa peal, kõik linnud taeval, 
Salmis 29 ütleb Jumal, ma annan teile kõik seemed kanvad taimed kogu maal, kõik puud, mis kannavad vilja. Matteuse 6.26, pange tähele taeva linde, teie taevane isa toidab neid. Jeesus ei uskunud, et linnud pärinevad dinosaurustest, mida väidab evolutsioon. Iga eluvormi potentsiaal on piiratud, nagu ka kogu süsteem tervikuna on piiratud. Jeesus õpetas, et kui looja lõi linnud, siis ta ka hoolitses nende eest. Jeesus uskus ka ma ülemaimsed uputust, mis vis enda ka kõik. Mõned head teadlased akadeemikud arvavad, et uputus toimus vaid ühes teatud piirkonnas. See pole tõsi. Jeesus ütles, et see viis endaga kaasa kõik olendid maa peal, sest see oli globaalne. Ta uskus, et nagu inimene vastutab teise inimese ees, nii vastutab ta ka Jumala ees. Antke keisrile, mis keisri kohus ja Jumalale, mis Jumala kohus. Ma ütlen viimasel saate minutil. Pead vastutama mitte nüüd inimest ees, vaid ka teaduslike uurimistööd ees. See pole veel kõik. Jeesus ütles Antke Keisrile, mis Keisri kohus ei Jumalale, mis Jumala kohus. Loodu loomine kuulub Jumalale. Loomise tõlgendamine kuulub Jumalale. Peab suure tähelepanu ka suhtuma sellesse, mida õpetas Jeesus ilmutuse 4.11. Sina meie issand ja Jumal oled väärt võitma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olem on loodud sinu tahtmise läbi. Mul oli väga meeldiv teile nendes kahes saates rääkida, mida Jeesus loomisest õpetas. Ja poleemikas, mis puutub evolutsiooni teooriasse. Kirjutage meile, meil on palju informatsiooni, mida saab tellida. Kirjutage meile, millest te tahate kuulda. Kirjutage aadressil Live TV postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti või minge meie kodulehele www.lifetv.ee. Teiega oli väga meeldiv arutleda. Saade on dubleeritud Life TV studios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Life TV, poistkaist 24.52, Tallinn 13.602, Eesti. E-mail info at lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eestikeelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimeste nii Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV-ed juba täna.